Le chef de l'État burundais, son excellence Evariste Aïchémie, vient de recevoir en audience euh, la directrice régionale du programme des Nations Unies pour le Développement euh, pour la région Afrique. Une audience qui a offert l'opportunité euh, à ces deux euh, personnalités de discuter sur les relations de coopération entre le PNUD et le gouvernement burundais, des relations qui se traduisent à travers des projets euh, d'appui au développement, mais également à l'atteinte de la vision euh, du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. D'autant plus que le plus de Burundi est un partenaire clé qui accompagne le Burundi dans plusieurs euh, domaines euh, et dans particulièrement également le bureau de, des études stratégiques pour le développement au sein de la présidence de la République. Ces échanges ont également euh, offert l'opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons de, de coopération euh, à travers de nouveaux programmes qui ont été évoqués, euh, notamment des programmes qui sont surtout centrés sur la promotion de la jeunesse euh, à travers euh, la mise en place d'un centre euh, universitaire d'innovation euh, au sein de, du centre Roussi qui serait hautement équipé afin de permettre aux jeunes burundais universitaires de, de tester leurs innovations, de tester leur créativité et être des acteurs euh, du développement. Euh, un nouveau programme également d'urgence de, de développement communautaire a été également évoqué qui pourrait euh, accélérer le rythme de développement, surtout au niveau euh, des communautés euh, locales. Ces échanges ont également euh, offert l'opportunité à la directrice régionale du PNUD de, de féliciter le chef de l'État pour son engagement euh, à promouvoir le développement, mais également à la stabilité de la paix, euh, à la stabilité de la paix sur tout le territoire burundais, qui est un pré ce qui est un préalable pour toute initiative de développement, et également d'exprimer euh, sa, euh, sa foi à l'atteinte de cette vision au regard de, de ce qu'il a, qu a pu voir sur euh, le territoire no national, notamment euh, les opportunités euh, du Burundi et euh, l'engagement en, euh, des Burundais à joindre leur effort pour le développement de leur pays. First, I thanked the president and the country for uh, warmly receiving me on my first visit uh, to Burundi. Uh, and the president and I discussed UNDP's support for, him, for the vision that he has for this country. Uh, we understand that there's a vision to have the country emerge in the by 2040 and to develop by 2060. As you know, UNDP is a development agency and we want to see what we can do to accompany this vision. And I came here also to assess the strength of uh, UNDP in uh, supporting uh, Burundi uh, to go uh, uh, this uh, direction of development. Uh, we also discussed the youth and I, I come commended the president and congratulated him as a champion for uh, Africa's youth uh, peace and security uh, for the African Union, uh, which led to the adoption of uh, uh, the decision by the African Union on the role of youth in promoting peace and security. We talked about youth in general and how to provide opportunity uh, for young people to exercise their potential in the country. Uh, to create jobs for them and opportunity uh, for them to prosper. Uh, we discussed entrepreneurship. Uh, UNDP is supporting uh, the initiative on youth entrepreneurship. Uh, and we will be launching later today uh, a program that will support 40,000 youth. Uh, I promised the president that we would uh, go to the center that he has established for training youth and see how UNDP can equip that center with uh, innovative machines that allow young people to test out their ideas and incubate them at this center. So this is a $1 million investment that UNDP will be looking to make uh, within the Center for Youth uh, uh, Training. Uh, in other countries, we call it uh, University uh, Innovation Pods. And this brings cutting-edge machines uh, to the room and make a spaces that allow young people to experiment on ideas for development. Uh, we also spoke about uh, a program that UNDP is doing in DRC, Senegal, and other places on community, emergency community development. 
and how we can offer that program uh, in this country. The President welcomed the idea given that already there are many initiatives at the community level um, that can be built on uh, with such a program.